So, gehen wir einfach mal in die Pick- und Bahn-Phase rein. Schönes Spiel, was wir gerade gesehen haben. Interessantes Spiel. Bisher zwei sehr langatmige Spiele. Mal sehen, ob sich das jetzt vielleicht mal ändert. Wir haben den Asir und den Luluban. Soll man das noch groß kommentieren? Ich glaube, ja, jeder weiß warum. Und jeder weiß wieso. Einfach weil wir schon die ganze Zeit so ausführlich erläutert haben. Der Ecoban scheint eine Targetban gegen Riot zu sein. Ja, und Gangplank ist einfach ein Must-Ban. Also Asia Must-Ban, Gangplank Must-Ban. Lulu, um diesen Flexpick zu verhindern und damit diese kogma kombination die am Ende zum Erfolg geführt hat. Auch weil wegen Kogma, klar. Aber ein entscheidender Teamkampf war es am Ende dann. Auch die Diana auf äh, Zonias. Interessant ist, dass man jetzt die Ari band Hatte man im letzten Spiel auch gemacht, also im vorletzten viel mehr. Ja, die Teams haben ja immer eine Pick- und band strategie je nachdem auf welcher Seite sie gespawnt sind. Jetzt in dem Fall, der alistair Bahn könnte den Brown-Pick, First-Pick provozieren. Oder eben Elise, die bisher ein bisschen ignoriert worden ist. Ja, vielleicht ja jetzt mehr Beachtung, aber nee, Victor war offen und zu lukrativ. Jetzt auf der anderen Seite Brown Melee, wäre logisch. Ja, zum Thema im Übrigen Worlds Auslösung. Wir werden das Ganze live übertragen. Ist aber heute erst um 22 Uhr, meine Freunde. Ja. Es hilft der Kalender auf Summonersin.de. Da haben wir einen. Da stehen Sachen drin. Sollte ich vielleicht mal wieder häufiger erwähnen, weil die Leute das äh, zu vergessen scheinen. Aber nicht die Lees, aber dafür der Braum. Das war klar, dass der Braum kommt. Den hat man ein bisschen gebaitet durch den Alistair Bann. Was man dafür halt Victor aus der Hand gegeben hat. Nun gut. Jetzt wird mir eine Lies sehr gut gefallen. Ja, Alternativ. Wieder die Rexai. Nidali. Nidali hatte im ersten Spiel auch ganz gut funktioniert. Warum also nicht? Kennen dann Toplane, Support. Auf jeden Fall Flexpick. Sollte er eingeloggt werden. Wer, also ich meine, letzten Endes Callister ist ja auch sehr ignoriert worden. Wenn man Callister mit Ken und tatsächlich Ken ist eingeloggt kombinieren möchte, dann hätte man Callister auch jetzt schon direkt picken können. Weil, ganz im Ernst, eine Niederli wird Ever nicht mehr wegpicken. Die haben ja schon ihren Jungle Pick. Das ist dann diese Los-Pikachu-Kombination, passend zum T-Shirt heute. Also ein Stück weit kann natürlich Ever diese Überlegung mitgehen. Callister ist in vielen Spielen oder bei vielen Teams auch häufiger gebannt als bei diesen beiden. Ah, und wie wird das Ganze eingesetzt? Man muss bedenken, Ken kann ja wirklich auch äh, der Support sein. Ne? Jetzt selber mit Oriana, weil wegen offen und das Ganze mit der Tristana kombiniert, zielt Ever da auch eher aufs Late Game ab. Und auf der anderen Seite, und da war man sich einig, Malfight Simir, also nicht die Callister-Kombination, aber ja, die Engage-Kombination. Ja, rein, wegbürsten, kaputt machen. Technisch gesehen kann man auch Malfight Support spielen, das haben wir in Korea schon gesehen. Und oh Wunder, wir zeigen ja gerade Korea. Hahaha. Ha, ha. ja, engage. Vielleicht diesmal selber den Schändern. Das sieht nach Kennen Support aus. Ah, 
Da will man wirklich den Shen, was die Botlane sicher machen würde. Ist das die Kamera, die wackelt? Ist er da mit dem Fuß am nervös rumbauen? Es scheint so ein bisschen so. Oder man nimmt den Maokai, wenn man selber schon ja, einen Teamfight-Champion haben möchte. Ja, so schaut's aus. Also, Maokai noch für Ever mit drin. Maokai gegen Melfight, also Baum gegen Stein. Wir hoffen nach wie vor auf die Blind Pick. Also auf das fünfte Spiel. Lasst uns die Daumen drücken. Ja, Eva, kommen Sie late. Spenu werden Sie mit Ihrer engage Combo Sie überrennen können. Early Game Jungler haben Sie beide. Ja, wie wir sehen, eben kennen für Secret. Haben auch nicht nochmal ausgetauscht. Also diesmal spielen wieder Totoro und Loken. Mal gucken, ob Totoro wieder genauso oft stirbt. Wenn das am Gegne Ergebnis am Ende der Sieg ist, ist das jetzt egal. Oh nein, sie haben Totoro getötet. Die Fans sind mit am Start. Wir haben lange keinen Kameramann auf irgendein koreanisches Mädel mit äh, Herzchen zielen sehen. Vielleicht kommt das ja noch. <lacht> ja, was haben wir? Ja, wir haben Pflanze gegen Stein oben auf der Toplane. Wir haben Elektro unten auf der Botlane. Aber Pflanze ist gut gegen beides, wie wir gelernt haben. Hm, blöd. Na gut, mal gucken, ob da die Vorzeichen genauso schlecht für Spenu stehen. Ja, generell Teamfight-Kombos sind geil, wenn es noch zu den Teamfights kommt. Der Screen ist irgendwie falsch eingestellt. <lacht> nee, bei uns nicht. Das ist halt der Clean-Feed, den wir so bekommen. Ja, der schwarze Rand ist in Korea so, weil die übertragen das im Fernsehen, Senderlogo, ne, Sicherheitsrand und so. Etc. pp. Ja, Eis haben wir im Prinzip durch den äh, Skin von Malfoy von Soul. Ich würde es immer noch als Stein gelten lassen. Ne? Aber schön, wie alle über Pokémon reden und das erinnert so ein bisschen an... Mein, habt ihr das mitbekommen? Ich habe es auf meiner Facebook-Seite gepostet, das Augmented Reality Pokémon Spiel. Also, als ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ich musste direkt die Hose wechseln. Das war einfach ein zu prägendes Video. Das waren so ein bisschen meine Kindheitshoffnungen. Als ich mir nochmal angeguckt habe, hatte ich keine Ersatzhose mehr dabei, da musste ich ohne rumlaufen. War blöd. Aber es war es wert. Was wir sehen, ist den Lane Swap von Ever mit Tristana und Braum oben jetzt auf der Top Lane. Ja, kennen selber da ratlos. Niemand ist da, der mit mir spielen will. Gut, dann ist das halt so. Lane Swap Time, Baby. Du Jungle von beiden Teams selbstverständlich. Das heißt, man tauscht den Jungle so ein bisschen aus. Das Ganze horizontal jetzt aufgeteilt statt vertikal. Ja, bei einem Lane Swap eben normal, Stichwort schwache und starke Seite. Und äh, das ist natürlich die starke Seite, wenn man vier Mann auf einer Seite ja, viel stärker geht da kaum, wenn die Midlane davon unberührt ist. Wer reißt den Turm schneller ein? Wer kann schneller wieder auf die Lanes gehen? Ja, man wird wahrscheinlich dann jetzt Base gehen und zurücktauschen. Das wäre so der normale 
die normale Vorgehensweise, während Malphite hier gut kassiert hat. Das ist ja weniger das Problem. Ja, Turmfeld. Jetzt in jeder Sekunde. Jetzt. Ja, Top Lane das gleiche. Malphite sogar. Ne? Wer braucht schon Regeneration? Ne, geht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Jetzt den Turm. Kannst du sowieso nicht mehr retten, lieber Malphite. Also von daher absolutes Standardverhalten. Wir sehen nicht zwei absolut tankige Top-Laner, die aufeinander einprügeln. Ah, doch. Jetzt werden wir es gleich sehen. Jetzt beide Top-Laner unterwegs. Beim einen haben wir Doppel-Dorans und beim anderen eben sehr viele Tränke mit dabei. Der will also erstmal lange auf der Lane bleiben, der gute Soul. Und sich dann wahrscheinlich eher direkt mit Rüstung eindecken. Ja, wie viele Spiele sind es heute? Also jetzt noch bis zu drei. Hängt ein bisschen davon ab. Also ein Best of Five. Im Prinzip, da es 1-1 steht, ist es quasi wie ein Best of Three jetzt. Ja, durch das frühe Zurückgehen beide AD Carries mit der Spitzhacke. Was okay ist. Ja. Keiner einen wirklichen Vor- oder Nachteil damit. Ja, sondern generell das Spiel. Klar, ich meine, fünf Minuten gespielt. Wobei, wir hatten auch schon Spiele, da gab es ja schon First Blood, Level 1, Teamkämpfe. Ja, alles schon gesehen. Aber hier ausgeglichen und so von der Tendenz her. Spendo gegen Ever, was wir gesehen haben. Sind beides nicht die perfekten Teams. Die Teams, die... Das perfekte Spiel machen. Nicht umsonst. Benno haben ein Spiel lediglich gewonnen gehabt. Im ganzen Split. Das war gegen Jin EA sehr überraschend. War ansonsten erfolglos gewesen. Weil während Ever sich eben an die Spitze der Challenger Series gekämpft hat. Und jetzt trifft man hier aufeinander. Also das heißt, das beste Challenger Team. Ja, Challenger gegen das mit Abstand schlechteste LCK-Team, was aber trotzdem halt nochmal eine Liga besser ist, in der Relegation gegeneinander. Führte zu langen Spielen, zwei langen Spielen. Aber trotzdem haben wir die Abwechslung mit drin, trotzdem jedes Mal komplett andere Team-Compositions. Das gefällt mir. Ah, gerade nochmal den... Das Schöne ist natürlich, ne, beide haben ihre Stunts, Braum und Ken. Ah, der eine tanky, der andere squishy, der eine mit viel Schaden, der andere mit weniger viel. Und was wir sehen, Pflanze setzt sich durch gegen Stein, aber das kennen wir ja schon. Ne? Deswegen hatten es die Leute mit dieser Samen ein bisschen einfacher als Starter gegen Rocco. Aber hier der Flash erstmal. Mauka geht deep rein. Floor ist aber in der Nähe. Das muss man mit auf dem Schirm haben. Selber gezwungen zu flashen. Floor, wird er da hinterher laufen können? Nein. Oder nicht? Das wäre es sonst gewesen. Ohne Mana, ohne Flash, ohne alles. Macht sich selbstverständlich auch Ryan auf dem Weg. Oh, da geht's auf Sassin. Die Schockwelle ist schon raus. Er kommt gerade so weg. Wow. Eva ist deutlich bissiger und aggressiver jetzt erstmal in diesem Spiel. Auch mit mehr Farm auf Athena, auf Oriana. In der Mitte zumindest, was sich jetzt wahrscheinlich nochmal verstärken bedeutet. Dass man hier hat äh, Sassin bekommen können. Der hätte noch das Ziel gehabt, aber wozu zwei Summoners verschwenden, wenn man nur einen braucht. Währenddessen er war dabei, diese Dominanz auszunutzen und 
den Drachen früh anzugehen. Secret am Roam will natürlich den Farm nicht verkommen lassen, aber der Drache, der ist fest in den Händen von Team Ever. Wieder ein früher Drache bei Minute 8. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund habe ich wieder richtig Bock, Pokémon zu spielen. Aber ich habe die neuen Editionen alle noch gar nicht gespielt. Deswegen kein Plan. Für mich gibt es immer noch 150 Pokémon. Schrägstrich 151. Jedenfalls folgen hier fleißig die Pinks und ab wenn wir über Pokémon diskutieren, hat das mit League of Legends nicht viel zu tun. Ah, ist beides Games. Vielleicht kommentieren wir irgendwann mal die Pokémon-Weltmeisterschaft. Ja, ich bewerbe mich da als Pokémon-Kommentator. Auch kein Problem. Machen wir alles. Das war tatsächlich auch das äh, letzte Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe. Das Originale, die anderen. Ah, okay. Gut, jetzt Mori, aus. Aus, wir haben hier ne, LCK. Wir haben zwar 10 Minuten, immer noch keinen Kill. Das ist aber okay. Ja, wir sind das gewohnt. Im letzten Spiel waren es 20 Minuten. Gehen wir also auf die taktischen Finessen ein. Äh, was wir also wieder gesehen haben, Sivir und Secret auf die Top-Lane rotiert. Jetzt also im Prinzip den Lane-Swap vom early game wieder gedreht und die Folge ist, dass wieder zwei Türme fallen werden. Das sollte das Spiel deutlich offener gestalten, weil eben zwei Türme fehlen, zu denen man sich zurückziehen kann. Es ist dadurch zwar immer noch ausgeglichen, aber es ist mehr Raum entstanden, den man für Teamfights nutzen kann. Und das sollte, vor allem wenn man eine Sibi im Team hat, ja, Malfight etc., Team Spenu dann doch zugutekommen. Jetzt die Siebe ulti man will zum dive ansetzen rein geht's auch mit dem Malstrom und damit ist First Blood nach 11 Minuten für Nuklear. Ja, haben gewartet, haben gelauert und dann haben sie ihn bekommen. Ja, mit feinen Kräften von Stein und Elektro. Ach, so geht die Pflanze kaputt. Elektrosteine. Das ist die Zukunft. Ich bin einfach zu gehypt für das Pokémon-Spiel. Weiß jemand, wann das rauskommen soll eigentlich? Ah, egal, werde ich main. Das ist wahrscheinlich in dem Video, was ich gepostet habe, ne? Aber das. Als sie gesagt haben, was rauskommt, musste ich gerade Hose wechseln. Habe ich vorhin ja schon erzählt. Ja, gut gemacht von Secret, ne? Einfach mal den Raptoren weggezogen, damit er dem Speer ausweicht und der eigene Jungler ja, diesen Raptor nicht schnell genug bekommt. Das kann man machen. Muss man nicht. Ah, für Absprache und so. Bisschen blöd. Ja, Spenno ist durch das First Blood logischerweise etwas gestärkt. Aus der Sache herausgegangen, aber hier... Jetzt mal die Malfight Ulti zum Disengage. Will sich da logischerweise nicht fangen lassen. Nichtsdestotrotz, er war auch im gegnerischen Dschungel sehr offensiv unterwegs. Die Türme in, auf der Midlane stehen noch. Die Frage ist nur, wie lange wir sehen. Unten Nuclear und Secret jetzt am Pushen. Machen sich an den inneren Turm. Wieder Maokai, ähnliche Situation. Floor ist äh, genauso unterwegs. Sehen wir wieder Cross-Map-Action. Theoretisch kannst du das Spielchen die ganze Zeit durch... Ja, bis äh, alle Türme gefallen sind. 
Man muss keine Kills machen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber jetzt wieder Sivio Ulti. Er sieht hier wirklich fast genauso aus. Der Turm ballert und jetzt ist allerdings Ryan diesmal mit dabei. Der vom Turm fällt trotzdem und jetzt mit dem Ballstrom. 3 gegen 2 die Situation. Diesmal ohne Turm. Also das hätte man vielleicht ein bisschen besser spielen können und dann vielleicht selber einfach wirklich cross map action gehen können und äh, den top lane turm dafür bekommen. Wäre zwar ein bisschen komisch, das auch mit inneren Türmen so einen Tausch zu machen. So hast du aber gar nichts dafür bekommen. Wir denken wieder an unsere beiden Händler, die falschen. Ja, immer ganz blöd, wenn du irgendwas gibst und nichts dafür bekommst. So, 30 Sekunden noch der nächste Drache. Sollte diesmal angegangen werden von Spenu. Ah, Ken hat einen super Wave hier, wenn er Items hat. Ja, Support kennen, aber gut. Ne, wichtig ist, diese Male drauf zu bekommen, damit du sie alle wegnutzen kannst. Es geht mit dem W halt besonders gut, aber durch als Kugel. Ja, und schon hast du mal den Stun. Toto im Übrigen in diesem Spiel noch nicht gestorben, muss man auch sagen, im Vergleich zum letzten Spiel. Aber es ist ja die Sache, wie bei Dyrus, ne? vielleicht ist das, äh, das Erfolgsrezept. Wir lassen Totoro ganz oft sterben und äh, gewinnen dadurch das Spiel. Quasi so als Opfer dargebracht. Aber vorhin sah es auch erst besser aus für Spenu und dann am Ende hat man es trotzdem geholt. Jetzt geht's rauf auf Soul, der wird hochgeworfen, hat aber die Melfer holt ihn zum nächsten Geld. Victor holt die Krein geknallt. Ja, und auch da blitzt es wieder viel Schaden, der durchgeht. Kein Mann, der gestorben ist, trotz des Teamfights. Daher nach wie vor 1 zu 0. Damit kann Spenu aber gut leben. Man hätte natürlich auch Full Yolo Mode gehen können mit der Melfeld Ulti dann ähm, den Knockup erzwingen. Auf der anderen Seite aber zu riskant, denn da ist immer noch der Lee Sin Kick. Da ist immer noch die Oriana Schockwelle, was wahrscheinlich die größte Bedrohung darstellt. Gerade in solchen engen Stellen. Von daher richtige Entscheidung, nicht zu kämpfen dort. Das ist immer so die Sache, ne? wenn der Oriana-Ball ist, das ist wie so ein Damoklesschwert. Ja, du weißt nie, wann es fällt. Wie kontert man eine Oriana-Schockwelle am besten, indem man die R-Taste verklebt vom Gegner? Nee, natürlich Quatsch. Man baut sie komplett aus. Ähm, nee, das Ding ist halt, Oriana-Schockwelle, du musst halt gucken, wann sie genutzt worden ist. Im Idealfall baitest du sie und dodgst sie. Wobei eine gute Oriana eben nicht mit einer Schockwelle in Geldstein verfällt, das aus genannten Gründen am seltensten klappt. Ja, oder du tötest die Oriana schnell genug, bevor sie die nutzen kann. Das wäre der optimale Fall. So, aber hier direkt mal gestunt. Apropos Oriana töten. Braum dazwischen, Totoro. Diesmal der Held opfert sich, um Athena zu beschützen. Zumindest der hat überlebt. Ja, er selber dafür jetzt der zweite Tod und na, noch... Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ausgestanden, aber den Turm gibt es nochmal gratis mit dabei. Ja, 2 zu 0 jetzt Spenu, das Spiel diesmal deutlich mehr unter Kontrolle, vor allem diesmal wesentlich deutlicher. Wir haben gerade mal 17 Minuten gespielt, kommt einem gar nicht so vor. Als wäre das, oh jetzt nochmal die Ulti rein, Turm bekommen, Loken muss aufpassen. Das Ding ist halt, Tristana, die Reichweite bekommst du über die Passive erst mit dem Level. Und wenn du noch nicht im Level so weit bist. Das Ding ist, man sagt ja nicht umsonst, Hyper Carry im Late. Aber das macht zum einen die Passive mit der Reichweite bei Tristana. Zum anderen aber auch, dadurch, dass du dich selber boosten kannst. Also erstmal eine gute Skalierung, aber das haben viele. Mit dem Q nochmal das Angriffstempo. Plus die Resets mit dem W. Auch das ist halt im Late Game super. Ja, und das sind alles Faktoren, die Tristana zum Hyper-Carry machen. Aber Spenno spielt ihr Team super. 5 zu 2 jetzt die Türme. Der Vorteil könnte besser kaum sein. Die ersten inneren Türme schon bekommen. Zwei Stück an der Zahl. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied im Übrigen zu den beiden vorigen Spielen. Spenno ist deutlich besser darin, Türme einzureißen. Vielleicht sollten sie häufiger solche engage kombos spielen. 
Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass sie ja, mit dieser... Und das habe ich vorhin ja schon gesagt, diesen Lane Swap und dann diesen beiden frühen Türmen, die gefallen sind, die Karte sehr schnell geöffnet hatten. Und das kommt halt in einem Team, wenn du eine Sibi hast, wenn du draufrennen willst, ist halt blöd, wenn ein Turm da ist. Wenn du die Karte öffnen kannst, ist halt super für dein Team. Need for Speed gehypt. Hat mich nie so vom Hocker gerissen, aber... Ich bin da eher auf den Dezember 2015 gehypt. Star Wars. Ja, und Pokémon. Oh, das ist einfach... Es kommen zu viele gute Dinge. Ich glaube, ich sollte jetzt schon mal Sparen anfangen oder nach einer Gehaltserhöhung fragen, damit ich mir alles... Ne? Star Wars, Deadpool, dann Kino, Pokémon. Jetzt aber erstmal der Teleport. Man sucht den Engage mit Malphite. Mit Soul kann man da reinwatschen. Zunächst die Brown Multiband schon mal aus. Die Schockwelle trifft nur Soul. Das weniger gut rein mit dem Waldstrom. Toto hochgeworfen. Der will nicht sterben. Jetzt ist es aber irgendwie passiert. Aber da platzen sie alle. Sind sehr squishy. Aufgepasst jetzt. Crazy Play. Mit dem Boomerang weggeworfen. Drei Mann gegen einen getauscht. Secret das beinahe auch noch erwischt. Aber er hat es überleben können. Wow, wie knapp war das denn bitte schon sehr? Ah, Stichwort Teamfight-Kombos. Hier, der Kampf zunächst. Beiden nach vorne, Brown Ultimate. Die Schockwelle trifft eben nur Soul, was hier den Unterschied gemacht hat. Secret eben drin. Tutoro will die sterben mit der Malfight-Ulti noch hochgeworfen. So, und dann ja, da rauszukommen. Floor eben nicht Secret, sehr low, aber crazy play noch zu erwischen. Hätte die Schockwelle hier besser getroffen, hätte Eva den Kampf ja auch gewinnen können. Hätte, hätte, hätte. Kein Spieler Konjunktive, ne? Fahrradkette. 5-1, dadurch der Stand. Drache ist jetzt gleich wieder da. Natürlich auch der Baron und der, den sollte man nicht von anweisen. Mit 5000 Gold Vorteil ist das schon ein Objekt, auf das man schielen kann. Vor allem mit so vielen Türmen, die du schon bekommen kannst. So, jetzt wieder der Drache angegangen. Sollte der zweite Drache gehen, äh, werden. Eva versucht trotzdem den Kampf zu nehmen. Wenn sie gut flankieren können, warum nicht? Ist direkt dran an Nuclear, der Crazy Man Baum. Aber den kriegt man nicht kaputt. Der läuft weg und jetzt geht's rein mit Wahlstrom dran an Logan, der die Victor Ultimate auf sich sitzt. Und Crazy Play dann aus dem Weg räumt. Der wollte eigentlich flankieren. Die Grundidee ist ja nicht verkehrt. Aber das hätte er vielleicht eher machen sollen. Oder generell vom Timing her. Er war dran. Ja, das ist halt super. Er war dran als Frontliner an Nuklear. Kriegt ihn aber nicht kaputt. Das ist halt schön, wenn du drin stehst, aber dein Team nicht mit hinterherkommt. Von daher auch die Bewegung von Spenu zum Maokai hin genau richtig. Bekommen aber wenigstens den Turm. Der war aber eh schon tot. Mal Hand aufs Herz. Ne? Tristana wirft so eine Bombe auf den Turm und der explodiert. So, oh, jetzt zu Toro. Tschüss, Wiedersehen, mal wieder hochgeworfen worden mit der Melfa Dult und ja, die Mädels am Kreischen. Und jetzt hast du drei Kills auf Nasibia, drei Kills auf den Victor. Tja. Was willst du tun? Spenno ist sehr gut im Spiel und das nutzen sie auch immer wieder. Es wird ja immer schlimmer mit so einer Teamfight-Kombo. So besser die im Spiel ist, so also geiler wird die. Und im Late Game brauchen sie sich mit dem Victor jetzt auch nicht unbedingt verstecken. Wobei wieder so das ähnlich mit Kogma, dieser Tristana-Effekt dann, Late Game, Türme, Tod, Wave Clear etc. pp. Hat sie ja mit ihrem E auch nicht wenig. Aber diesmal ist Benno halt schon deutlich krasser, deutlich weiter vorne. So, und damit ja, kann man ruhig mal am Baron baiten. 
Haben wir den Ward stehen, wissen, dass der noch nicht angegangen worden ist. Großzügig die Wards um den Baron herum. Und wenn man da auch ja Bescheid weiß, sollte es dazu gehen. Spenu hat es vorhin schon gut geschafft. Und warum nicht den Baron jetzt angehen? Ganz im Ernst. Ja, Team kommen lassen. Ever muss kommen, muss reagieren. Ah, Totoro hat schon mal einen Speer sitzen, aber damit jetzt nicht das lukrativste Ziel, was das angeht. Ah, ich finde, da hätte man die Falle ein bisschen besser stellen können, weil es war klar, dass sie von oben kommen. Gucken, Baron wird nicht angegangen. Okay, das ist nur eine Falle. Ah, warum den Kampf suchen? Viel spannender wäre die Frage gewesen, was hätte Ever gemacht, wenn sie wirklich an den Baron gegangen wären. Man hätte immer noch die Gefahr der Schockwelle dann da. Und jetzt, oh, mit der Sibyl, die wollen jetzt schon in den Und dann rein mit dem Anstrom. Tot ist er, der Ryan. Tot. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, so schnell fliegen die Steine. Das kennst du in Berlin sonst nur vom 1. Mai. Wahnsinn. Sibi Ulti, zack, rein der Melfight. Und da hat er überhaupt keine Chance, der Ryan. Ja, ohne Flash oder so, so schnell zu reagieren. Jetzt stehen sie da und haben wirklich eine realistische Chance, den Baron anzugehen. Sind sich auch noch gerade am Wegporten, stehen aber alle im Wort drin, was halt suboptimal ist. Aber der, die sehen es ja sogar nicht. Wow. So, jetzt Crazy Play! Steht da alleine Lokin an sich, die gute Position. Was willst du tun? Da kann er nicht viel machen, außer die Bombe nochmal platzieren. Aber das kümmert den nicht. Ne? Ja, da ist das witzig. Stehen da Pinkwort und Wort nebeneinander so positioniert, dass sie sich nicht sehen. Assassin mit Ludens nun ausgestattet. Ah, noch mehr Burst für ihn. Rabadon sollte dann als nächstes noch kommen. Ah, sie stehen da und ich meine, wenn sie das halt die ganze Zeit wiederholen und immer mal wieder einen Kill bekommen, ist das auch nicht verkehrt. Dann müssen sie den Baron gar nicht nehmen. Ja, dann können sie auf Nummer sicher gehen, Drachen nehmen. Das ist halt so die Sache mit Nummer sicher. Das haben wir im letzten Spiel gesehen. Wenn du zu lange auf Nummer sicher gehst und äh, das dann den Vorteil wegwirfst, der Gegner irgendwann auch full item bild ist, weil die Spiele wieder so lange dauern. Davon kann jetzt aber noch keine Rede sein. Wir sind gerade mal bei 25 Minuten. Ja, die anderen Spiele gingen alle doppelt so lange. Ja, jetzt ist es mal Ever, die da sind. Das Ding ist, jedes Mal kannst du mit einer Sieger einfach reinbratzen. Ja, die sehen das ja, haben ja den Wort da stehen. Mit dem Malfight genauso. Einfach mal über den Pit. Nur, was ein bisschen Bescheid ist, selber die Wards jetzt platziert haben sie nicht. Ist auch schwierig, ja. Sie haben zweimal mit Sidestone. Crazy Play hat seinen Trinket ausgebaut. Die anderen haben alle Sweeper mit am Start, was ja auch richtig ist so. 25 Sekunden auf der Drache. Interessant auch Floor mit der Quecksilberschärpe. Siehst du nicht allzu oft auf eine Jungler. Ergibt hier aber Sinn. Braucht halt ein Stück weit was Tankiges. Noch mit drin. Na, was heißt mit was Tankiges? Ne? Ich meine, du willst ja als erstes die Kontrolleffekte entfernen und zum anderen gibt es ja ein bisschen Magieresistenz. War, womit du durchaus was anfangen kannst. Jetzt baut sich hier aber der nächste Kampf so ein Stück weit auf. Drache ist da. Was hindert es, wenn du jetzt ihren dritten Drachen zu nehmen? So, oh, Totoro. Halbe Leben ist das schon mal weg, ohne dass man da was hätte machen können. Der Drache ist tot. 6000 Gold bleiben nach wie vor. Die Differenz zwischen Sven und Eva. Ja, aber ich muss sagen, auch der Melfight-Pick gefällt mir sehr gut. Ja, überhaupt habe ich ja vorhin schon bekundet, dass ich ein Fan dieser team kommt bin. Gut, die beiden Worte sehen sich. Oh, 
Springen beide in den Laser rein. Kann man machen. Muss man aber nicht. Na, es ist... Klar, Drache ist tot. Turm ist halt der Top-Lane-Turm da. Ja, es ist auch sven -Uhr. Gibt jetzt nicht so viel auf... Wir rotieren mal großartig und nehmen uns den Top-Lane-Turm. Was aber schwierig ist, weil da ja der Baron steht. Aber in meinen Augen sollten sie jetzt, wie sagt Johnny, das immer so schön Eier zeigen. Ja, das hat Oliver Kahn von ihm gelernt wahrscheinlich. Soul hätte sein Teleport, könnte aber jetzt noch Base gehen und dann mit den Home Guards in den Teleport rein. Ähnliche Situation, ähnliche Situation. Ich habe eine déjà vu Das ist der Teleport rein mit der Welt Ulti. Jetzt mit dem Anschluss nochmal rausgeworfen. Ist aber wieder dran. Totoro stirbt hier einfach mal weg. Man kommt an die Tristana nicht ran. Logan von ihm den Ball hat, was die Rohre hergeben. Und jetzt ist man dran an Nuclear mit der Frontline. Das hat geklappt. Aber Logan lebt immer noch jetzt von Flor aus dem Weg räumt. Und jetzt kann man aufräumen. Ein sehr chaotischer Kampf. Ryan alleine versucht als nicht hin. Noch da wechseln auf der Speer kommt. Weil man antizipiert hat, dass er schon schneller über die Wand springt. Das ist nicht geschehen. Der Tausch 4 zu 3. Schmeichler forever. Ja, das ist die Sache. Ne? Tristana darfst du nicht ignorieren. Die hat mal eben Kills abgestaubt. Hier. Ja, sehr gut auch geflasht, die Melfight-Ulti. Kommt halt trotzdem dran. Achtet mal auf Loken. Der feuert. Der macht seine Autotext dann... Direkt mal rüber mit dem Raketensprung. Die sterben hier alle weg, dank Loken. Er hat den Reset drauf. Man geht auf Nuclear, die Frontline. Kann ihn nicht beschützen. Wieder der Raketensprung. Und macht nicht wenig Schaden. Trägt hier dazu bei, dass auch dort nochmals das hin aus dem Weg geräumt werden darf. Weil letzten Endes ist das ja alles miteinander verkettet. Und damit steht es 12 zu 4. So, und jetzt sind sie dran am Baron. Ja, versuchen das jetzt mal über den Baron zu machen, nachdem sie gemerkt haben, oh, Teamfights. So krass dominiert haben wir den ja gar nicht. Oh, oh, der Telepite. Teleport in den Pit rein. Den kriegen sie aber. Und jetzt suchen sie trotzdem noch den Kampf. Crazy Play ist drin. Drain schon aus dem Weg geräumt, hat den Supporter verloren. Was ist okay ist, es ist halt ein Ken Soul. Hätte noch einen Flash. Und sogar noch die Malfight-Ulti, um im Zweifelsfall zu disengagen. Mit dem Baron-Backport geht es aber schnell zurück. Der Midlane-Turm wahrscheinlich jetzt als nächstes angegangen. Den könnten sie vielleicht sogar wirklich verteidigen, denn da ist das hin. Und da geht's rein. Wunderbar mit der Weltbahn Ulti. Und jetzt wird aufgeräumt dran. Der Laser immer durch. Nuklear wieder aus dem Weg räumt. Der Sprung zurück. Loken ist low, aber hat hier Floor gegen sich. Der hat den Double Kill mit dabei. Toto aufgeräumt. Und das ist es Ace gewesen. Auch wenn du für kurze Zeit, denn wir sehen hier, Lee Sin ist wieder am Leben. Aber was hilft denn das? Was hilft das jetzt? Spenu kriegt den Baron und dann nochmal so einen hervorragenden Teamfight vorgelegt. Und jetzt geht es in die Mitte. Und jetzt können sie es im Prinzip auch alles klar machen. Denn was wir sehen ist, Inhibitor auch noch down. Sie gehen noch zurück, sind nicht zu gierig, wissen... Jetzt das Spiel wegzuwerfen, wäre das Bitterste, was hier passieren kann. Aber sechs Skills auf den Victor, sechs Skills auf der Sivir. Und was eine großartige Melfight ulti Also hier ganz klar MVP ist Soul, der diesen Teamkampf ermöglicht hat. Da stehen sie alle geklumpt beieinander und das muss man einfach auf dem Schirm haben. Ganz im Ernst. So, Drache ist gleich wieder da. Entsprechend so ein Stück weit enttäuscht die Gesichter bei Ever. Aber hey, ja, ne? wenn die Steine fliegen, schweigt dein Team. 10.000 Gold ist es jetzt der Unterschied. Victor Rabadons brauchen wir nicht. Ne? Erstmal den leeren Stab noch gegen die Magiere. Das ergibt ja auch Sinn. Nochmal eine schnelle Schadenspitze mit drin zu haben. Und dann alles perfekt zu machen. Rabadons wird halt ultra krass einschlagen. Er hat ja schon den nächsten übergroßen Stab drin. 
Sollte also nur eine Frage der Zeit sein. Aber zunächst, jetzt der Drache angegangen und auch ausgeschaltet. Vierter Drache, das heißt spätestens mit dem fünften Drachen, wenn nicht jetzt schon, kann man alles eintüten. Oh, der Turm steht schon lange nicht mehr. Jetzt wäre das Ziel wirklich, Inhibitoren anzugehen. Einen haben sie schon oben, der innere Turm, der konnte sich wirklich lange behaupten. Aber nochmal so eine Mailfeld ulti und dann ist das Spiel vorbei. Ah, das ist so eine Melfight ulti da kannst du mal deinen Kindern von erzählen. Sofern Spenno jetzt dadurch die Klasse halten kann. Was aber auffällt, Nuklear, gerade im Farm, wieder enorm hinterher. Sassin im Farm enorm hinterher. Farm ist nicht alles. Ja, richtig. Aber wenn du ein ganz absolutes Top-Team sein möchtest, muss man sagen, die fallen trotzdem im Farm nicht ab. Fallen trotzdem im Farm nicht nach hinten. Ja, das heißt, jetzt so ein SKT, die werden im Farm mindestens ebenwürdig und dadurch wäre der Goldvorteil noch um ein Vielfaches größer. Ah, da watschelt er, der unbesungene Held. Einfach ja, unbesungen. So wie die Halle gekreischt hat. Da geht er nachher auf die Bühne, ne, zeigt auf irgendein Mädel und sagt, du. Und dann ist gut. Aber was sie jetzt wahrscheinlich machen werden, ist auf den nächsten Bellen-Drachen warten. Denn äh, warum das Risiko eingehen? Also sie könnten da so ein bisschen noch um den top lane turm herumspielen, den Umstand nutzen, dass sie ja schon einen Inhibitor bekommen haben. Das ist halt auch nur der mittlere, der ist vergleichsweise einfach zu verteidigen. Schau mal den Goldunterschied und der ist, also wie gesagt, er könnte krasser sein, wenn die Jungs da mal vernünftig farmen würden. Nämlich die halbe Miete beim Spiel. So, anderthalb Minuten noch zum Baron und es dürften auch zwei, drei Minütchen nur noch zum Drachen sein. Eher 3 als 2. Aber warum nicht schon mal den Weg beiden? Sie haben da schon drei Pink Falls im oberen Fluss stehen, was halt sau viel ist. Wenn man bedenkt, dass du halt maximal fünf stellen kannst. Haben sogar noch zwei im Gepäck. Drei im Gepäck. So, aber jetzt versucht man die Flanke zu fallen mit der Civil Ultimate. Diesmal läuft man allerdings ins Leere. Die ist weg. Ja, gerade mit Ken natürlich, der wird beschleunigt dafür für Malfight. Also ja, die Synergie ist halt maximal effektiv. Ja, vielleicht jetzt. Stehen da immer noch am Baron, warten auf den. Die Mitte müssen sie verteidigen. Ein Victor alleine wird das nicht können. Der hat zwar einen guten Wave Clear, aber das Risiko ist ja trotzdem da. Na, Rabadons braucht man nicht. Ne? Kristallzepter hat er jetzt nochmal geholt. Schnell, komm, gib mir den Power Spikes. Das muss man überlegen. Ne? Ein Victor ohne Rabadons. Ja gut, der hat noch ein Item dort fertig. Jetzt muss es ein Rabadons werden. Was das nochmal an Ultra Power Spike gibt, wenn er jetzt so ein Rabadons baut, ne? Mit, mit, überleg mal, 35% nochmal AP mehr, plus die 120, die das Ding sowieso schon gibt. Ja, du ziehst den ja alle komplett sofort in Scheitel. 
So, jetzt vielleicht mal der Versuch auf der anderen Seite. Maokai mit den Homeguards können sich zumindest die Mitte erkämpfen. Eine Minute noch bis zum Drachen. So, jetzt ist die Sache Skiller oder Charybdis. Geben wir den Baron ab, geben wir den Drachen ab. Drache ist im Zweifel zwar schneller genommen. Das heißt, die Position bedingt durch Spenno auch besser, weil sie oben sowieso die Wards haben und sehen, dass der Baron da nicht an Eva geht. Versuchen jetzt wirklich, sie in die Zange zu nehmen, wenn man mal guckt. Niederli mit den Speeren dabei zu poken. Man muss nur noch treffen. Und auf der anderen Seite Soul. Und der will nochmal sich ein Denkmal setzen. Muss trotzdem auf das Team warten. Aber wenn er da reingeultet kommt und nur einen der Carries trifft, dann hat er war ein großes Problem. Haben sie sowieso schon von der Position her. Weil die ist eigentlich beknackt. Weil... Ich meine, irgendjemand kann jetzt den Drachen dann in aller Ruhe machen in 18 Sekunden. Ja, plus die ganzen Wards, die da sowieso stehen für Spenu. Einziger Vorteil ist der Slow-Push auf der Top-Lane, den sie am Laufen haben. So, jetzt geht's zu haben Crazy Play auf Secret und diese Welt fallen nur mal wieder. Die sterben hier alle weg. So, geht aber komm nochmal raus. Soul ist sofort wieder dran, bedrängt ihn. Die nehmen nicht am Kampf teil. Beide Carries auf einen offen. Verprügelt von Malfight. Double Kill. Absolut verdient. Das ist das Ding jetzt. Die können alles haben, was sie wollen. Ja, den Baron, den Drachen, das Spiel, Manuel Neuer, den Weltpokal. Egal. Ja, alles können die haben hier. Alles jetzt. Und die finishen einfach. 37 Sekunden. Und wieder Melfight, der reinläuft, alle hochwirft und ihr hört sie kreischen. Das war's. Das ist das Spiel. Der Turm fällt, der zweite auch. Und damit auch der Nexus. Klar, dass die Lautstärke jetzt nochmal ein bisschen größer wird, aber hey. Spenno mit dem 2 zu 1.